Hello all, this video session we will discuss about active database. Now, active database is active rules specific facility. Okay, now we will talk about active database and oracle triggers in a generalized model. We will talk about the work Okay, active rules specific triggers. We have to do a particular event and we have to do certain conditions. We have to do statements and automatically execute them. We have to active database. trigger active database event condition action model. follow ECA model. Now, we will see the ECM model in the event and database modification. That is insert and delete and update. Okay. Now, we condition the event. We will see the event condition after we will see the condition specify. We will see the condition specify. We will the action set of statements execute. false action set of statements execute. In this case, we will always specify the condition to try it. Okay. In action, we will execute the condition to try it. We will execute the sequence of SQL statements. That is what we will do. Action. Okay. Now, we will do an example. We will do a table on the employee table and the department table. Okay. Now, we have a department table and one department corresponding to the total salary. Now, we have to add an employee. Okay. Now, we have to add trigger to the employee. after insert on the company. We have to add an employee. We have to add a department number. We I have a salary in a particular department. Now, we have a total salary update. We have a condition for the department number. We have a particular department number. We have a particular department number. We have a total salary. We have a salary plus new salary. We have a total salary. Okay, now we have an example. So, we create trigger total underscore sal 1. Then, after insert on employee, we have event, event condition. We insert employee and insert each row. We have a record, we record, insert TM, we have insert TM, we have a condition, we have to insert TM by the department assigned. Department number null, we have to do this. This is the null action execute. Now, we have to do the most statement. We have to do the department number. We have to do the employee department number. We have to do the department update. We have to do the department number. Let's say 10. Let's say 10. This department table is the department number 10. We have to do the total salary. We have to do the equal to total sal plus new dot salary at assign jayad vakkira appa namakku pudhiya salary kittu ok appa namakku idhina athu lho oru statement ni namakku detail at nokka create trigger yaan la syntax yaan onni namakku create trigger trigger name upayi kya adhe trigger create yaan maathra onu upayi kya nain alter trigger trigger name kodu kya adhe trigger modify yaan vendi maathra maan upayi kya nadhe appa yaan already existing yaan la namakku idhe upayi kya nain patta thollu adhe thollu thana create or alter trigger now, we have already created and already on the trigger. We have already on the trigger. We have to do the same thing. 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 Okay, condition checking all event ni selesa mai riga. Event condition before an angel, event ni narakkan dah ni umbar amla endiam action agi cium. Instead of anda baranya ni, niyal 
നമ്മുടെ ആ ഇവന്റ് നടക്കത്തില്ല അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ആക്ഷനാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ വ്യൂസ് ഒക്കെ മോഡിഫൈ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് റോ ലെവൽ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലെവൽ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ട്രിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലോ ലെവൽ ട്രിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലെവൽ ട്രിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ റോ ലെവൽ ട്രിഗറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർ ഈച്ച് റോ ആണ് ഓക്കെ ഫോർ ഈച്ച് റോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലോസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ റോയ്ക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ട്രിഗർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇനി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോർ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കും ഇനി നമ്മൾ ഫോർ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഈച്ച് റോയ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലെവൽ ട്രിഗർ ആയിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് നമ്മളിപ്പം ആഫ്റ്റർ ഇൻസേർട്ട് ആണ് കൊടുത്തത് ആ ടേബിളിനകത്തോട്ട് പത്ത് ഇൻസേർട്ട് കൊറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ കൊറിയിലകത്ത് തന്നെ പത്ത് ഇൻസേർട്ട് കൊറീസ് നമ്മൾ കോമേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലെവൽ ട്രിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതേസമയം റോ ലെവൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത് പത്ത് പ്രാവശ്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നോക്കുക ഇനി അടുത്ത് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഇവന്റ് നടന്നതിന് ശേഷം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവന്റ് നടന്നതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഇവന്റ് കണ്ടീഷൻ വി ആർ സ്പെസിഫൈ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ട്രിഗർ നകത്തുള്ള ആക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യത്തില്ല ഇനി നമുക്കൊരു കണ്ടീഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഓൾവേസ് ആ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയിരിക്കും ട്രൂ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ ഒരു ഇൻസേർട്ട് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവൻ നടന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും കണ്ടീഷൻ എവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ബിഫോർ ട്രിഗർ അല്ലെങ്കിൽ ബിഫോർ ഇൻസേർട്ട് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു ഇവന്റ് നടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന നമ്മുടെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എസ്ക്യൂൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് എസ്ക്യൂൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആകാം സീക്വൻസ് ഓഫ് എസ്ക്യൂൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ബിഗിനും എൻഡിനും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും എഴുതുന്നത് ഇൻ ഓർ ആക്കിൾ അപ്പം ഈ ആക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇവന്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് വരുത്തേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇവൻ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു ഇവൻ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവൻ കണ്ടീഷനകത്ത് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ട്രിഗേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ വ്യൂ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം വ്യൂസ് എന്താണ് അപ്പൊ വ്യൂസ് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ട്രിഗേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഇഷ്യൂസിനകത്ത് നമുക്കൊരു ട്രിഗർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആക്റ്റീവ് ഡേറ്റാ ബേസിലുള്ള യൂസറിന് ആ ട്രിഗേഴ്സിന് ഈ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോമിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് ട്രിഗറിനെ പറയുന്ന ഒന്നെന്ന് പറയുന്ന ട്രിഗർ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവ ഒരു ഇവന്റ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആ ട്രിഗർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഡീആക്ടിവേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ആ ട്രിഗർ ഡീആക്ടിവേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇവന്റ് നടന്നാലും അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ഡേറ്റാ ബേസിനകത്ത് തന്നെ കാണും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഡ്രോപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയാം ട്രിഗേഴ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കളയാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഇവന്റിനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കണ്ടീഷൻ എപ്പം എവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇമ്മീഡിയറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷന്റെ പാർട്ടായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ എവാലുവേഷൻ
എംപ്ലോയിയുടെ സാലറി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ സാലറി എങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ ക്രിയേറ്റർ ഒക്കെ ടോട്ടൽ അണ്ടർ സ്കോർ സാലറി ഓൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ആഫ്റ്റർ അപ്ഡേറ്റ് ഓഫ് സാലറി ഓൺ എംപ്ലോയി എംപ്ലോയിയുടെ സാലറി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓൾഡ് റോയ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ് റെഫർ ചെയ്തു ന്യൂ റോയ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് റെഫർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് പിന്നെ ഓരോ റോ ഓരോ എംപ്ലോയിലുള്ള ഓരോ റെക്കോർഡും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫോർ ഈച്ച് റോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ എന്താകാൻ പാടില്ല നല്ലാവാൻ പാടില്ല എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ആക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി ഇത് നല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടേബിൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നോക്കും ഏത് എംപ്ലോയിയുടെ സാലറിയാണോ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് അയാളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ എടുക്കും ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെമ്പർ വരുന്ന റെക്കോർഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കും അവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് നടത്തുന്നത് അപ്പൊ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ സാൽ ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ സാൽ പ്ലസ് പുതിയ സാലറി അതാണ് എൻഡോഡ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ റോ പുതുതായിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തതിനകത്തുള്ള സാലറിയാണ് എൻഡോഡ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് പഴയത് ഉണ്ടായിരുന്ന സാലറിയാണ് നമ്മൾ ഓഡ് ഔട്ട് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ സാലറി കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിളും സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഈച്ച് റോ എടുക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഫോർ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ആ ചേരി ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രിഗർ ക്രിയേറ്റ് ട്രിഗർ ടോട്ടൽ അണ്ടർ സ്കോർ സാലറി ടു ആഫ്റ്റർ അപ്ഡേറ്റ് ഓഫ് സാലറി ഓൺ എംപ്ലോയി പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾഡ് ടേബിളിന് ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ് റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ന്യൂ ടേബിളിന് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഫോർ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓക്കെ ഫോർ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇപ്പൊ മൾട്ടിപ്പിൾ അപ്ഡേറ്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ വരാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ടേബിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ നല്ലാകാൻ പാടില്ല അപ്പം ഈ നമ്മളിപ്പം ഒന്നീത് പഴയ കിടക്കുന്ന ടേബിളിനകത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ വേണം അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായിട്ടുള്ളതിനകത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ വേണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ടോട്ടൽ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ടോട്ടൽ സാലറി പ്ലസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പുതിയ ടേബിളിനകത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയിയുടെ സാലറി എല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ടേബിൾ ഓക്കെ ഇപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ ഇപ്പൊ ടെൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ റെക്കോർഡ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ കേസായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ ടെൺ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ടെൺ വരുന്ന കേസിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ എല്ലാം പുതിയ സാലറിയുടെ സാം കണ്ടുപിടിക്കും ഇനി ടെൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പറിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ എല്ലാം പഴയ സാലറി നമ്മൾ ഒ എന്ന് പറയുന്ന ടേബിളിലുള്ള സാലറിയുടെ എല്ലാം സം എടുത്താൽ മതി അത് മൈനസ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ ടെണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ടോട്ടൽ സാലറി കിട്ടും അങ്ങനെ ഈ പ്രോസസ്സ് തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പറിന് വേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വേർ ഡി നമ്പർ ഇൻ സെലക്ട് ഡി നമ്പർ ഫ്രം എൻ യൂണിയൻ സെലക്ട് ഡി നമ്പർ ഫ്രം ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പറിനും ഈ ഒരു കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് പുതുതായിട്ട് സാലറി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശേഷമുള്ള ടോട്ടൽ സാലറി കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോർ ഈച്ച് റോ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോർ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്ക